നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ നോക്കാം മുറ്റത്തെ മുല്ല പൂത്തുലയട്ടെ കേരളകമതി ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഖപ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശീർഷകം ആണിത് മുറ്റത്തെ മുല്ല പൂത്തുലയട്ടെ ഇത് സ സഹകരണ വകുപ്പ് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന ലഘു വായ്പ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് മുറ്റത്തെ മുല്ല നമുക്ക് അറിയാം സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ വർഷവും ഒരുപാട് സാധാരണ കുടുംബ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ അമിത പലിശയ്ക്ക് കൊള്ള പലിശക്കാരിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് കടക്കണി മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നിത്യേന എന്നോണം മാധ്യമങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണിപ്പോൾ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഇത്തരം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ വഴി ലഘു വായ്പ പദ്ധതികൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ ശുഭകരമായ വളരെ ഈ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഘു വായ്പ പദ്ധതി അതിനെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരള കമിതിയുടെ ഈ മുഖപ്രസംഗം ഇനി മനോരമയുടെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് ഫോർമലിൻ കറി നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മീനിൽ അന്യ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയ മീനിൽ അപകടകരമായ അളവിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ അംശം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം ത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഫോർമലിൻ കറി നമുക്ക് വേണ്ട എന്നത് ഈ മീൻ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഈ മീനിൽ ചേർക്കുന്ന ഫോർമലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർച്ചറികളിലും മറ്റും മൃതദേഹങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വളരെ തീരെ ചെറിയ അളവിൽ പോലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കടന്നാൽ മാരകമായ വിപത്തുകൾക്ക് ഇടയൊരുക്കുന്ന അതാണ് ഈ ഫോർമാലിൻ എന്ന രാസ വസ്തു ഇത് വളരെ അധികം അളവിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം മീനിൽ നാല് മില്ലിഗ്രാം എന്നാണ് ഇന്ന് മറ്റൊരു പത്രത്തിൽ കണ്ട കണക്ക് ഈ അളവിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇത് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ആരോഗ്യപരമായ വിപത്ത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് പൊതുവെ മാംസ ബുക്കാണ് മലയാളി എന്ന് പറയാം അത്തരത്തിൽ മാംസ ബുക്കായ ഒരു ഒരാൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് കിലോ മീൻ ഭക്ഷിക്കും എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളിലെ നിത്യ വിഭവം ആണ് മീൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിനെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമെന്നും മനോരമയുടെ മുഖപ്രസംഗം ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് വിഷമത്സ്യ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഭയാനക ചിത്രങ്ങൾ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ മനോരമയിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മാതൃഭൂമിയും അതിനുള്ള പരിഹാരമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിനെ കൂടുതൽ ശക്തവും സ്വതന്ത്രവും ആക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് വാർത്തകളിലേക്ക് ഇന്ന് കേരള കമ്മതിയുടെ വാണിജ്യം പേജിൽ റബ്ബർ ഇറക്കുമതിക്ക് ഇളവ് കേരളത്തിന് വൻ തിരിച്ചടി എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ റബ്ബറിൻ്റെ വില ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബ്ബർ കർഷകരുടെ നട്ടലൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റൊരു നടപടി കേരളത്തിലെ റബ്ബർ കർഷകർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ആകുന്നു അതായത് തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയുള്ള റബ്ബർ ഇറക്കുമതിക്ക് നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതായത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് മൂല്യവർധന നടത്തി കയറ്റി അയക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ആണ് ഇളവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് ടയർ നിർമ്മാതാക്കൾക്കാണ് ഇത് ചെന്നൈ മുംബൈ എന്നീ തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഈ റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ റബ്ബറിൻ്റെ വില ഇനിയും കുത്തനെ ഇടിയാൻ ആണ് വഴി ഒരുക്കുക അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓതറൈസേഷൻ സ്കീം എന്നാണ് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനെ ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഇളവ് നൽകുന്നതിനെ അതിൻ്റെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കേരള കമ്മതിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ബിസിനസ് വർത്തമാനം അതേസമയം മനോരമയുടെ സാമ്പത്തികം പേജിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ അതായത് പ്രകൃതി വാതകം തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് നടപടി തുടങ്ങും കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാക്കുകയാണ് പ്രകൃതി വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ഇത് തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സജീവമായി പരിഗണിക്കുകയാണ് എന്ന് പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റെഗുലേറ്ററി ബോർഡിൻ്
പ്രാരംഭ നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകാതെ ആരംഭിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതേ വാർത്ത തന്നെയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ബിസിനസ് പേജിൽ മുഖ്യ ബിസിനസ് വാർത്തയായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി ഏഴ് ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒപ്പം മറ്റൊരു വാർത്ത മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രത്യേക ബാങ്ക് വേണം എന്ന് നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവായ പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് യൂനസ് ദാരിദ്ര്യം ദാരിദ്ര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ദരിദ്രർ അല്ല സമ്പന്നർ ഉൾപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ എടുക്കുന്ന വായ്പകളുടെ അടവുകൾ മുടങ്ങിയാൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ കൊടീശ്വരന്മാരുടെ വായ്പകൾ എഴുതി തള്ളുന്നതിന് എഴുതി തള്ളുന്നതിന് ഒരു വൈമുഖ്യവും പുലർത്താറില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നിട്ട് പോലും ഇത്തരത്തിൽ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇതിനൊക്കെ പരിഹ ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നീതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമായി ബാങ്ക് ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് യൂനിസിൻ്റെ ആവശ്യം ഇത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കായിക വർത്തമാനം കൂടി നോക്കാം ഇന്ന് കളിക്കളം പേജിൽ നിറഞ്ഞാടി ഉറുഗ്വേ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിലത്തെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരത്തിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കേരളകുമതി കളിക്കളം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉറുഗ്വേ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ എ ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്നലെ റഷ്യയും ഉറുഗ്വേയും തമ്മിലായിരുന്നു ആവേശമുണർത്തിയ പോരാട്ടം ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഗംഭീരമായ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത റഷ്യ റഷ്യയ്ക്ക് ഇന്നലെ കരുത്തരായ ഉറുഗ്വേയ്ക്ക് മുന്നിൽ അടിപതറി വീഴേണ്ടി വന്നു ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് റഷ്യ ഇന്നലെ ഉറുഗ്വേയോട് പരാജയപ്പെട്ടത് കളിച്ച മൂന്ന് കളിയും ജയിച്ച് ആണ് ഉറുഗ്വേ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് അതേസമയം റഷ്യ നേരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സൗദി അറേബ്യയും ഈജിപ്തും തമ്മിലായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ മറ്റൊരു മത്സരം ഈ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന സ്കോറിന് സൗദി അറേബ്യ വിജയിച്ചു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ശുഭവർത്തമാനങ്ങൾ നല്ല വാർത്തകൾ മാത്രം പിറക്കട്ടെ ഈ നല്ല ദിവസം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയാം നാളെ കാണാം വീണ്ടും ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ